Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with RK. In this video, we will talk about the of memes lesson. We will talk about the topic of oscillations of a cantilever. Okay, in this topic, we will discuss this video. What is a cantilever? It is a horizontal beam. It is fixed at one end. 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 பெண்ட் கரெக்டாக ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேண்ட் லிவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா லெட் ஓஏ பி ஏ கேண்ட் லிவர் ஆஃப் லென்த் எல் ஆஃப் நெக்லிஜிபிள் மாஸ் ஃபிக்ஸ் டட் ஓ ஓகேவா இப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது ஓஏ அப்படிங்கிற ஒரு கேண்ட் லிவர் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஓஏ இதோட லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதில் வந்து எது ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா ஓ ஓ அப்படிங்கிறது எந்த பொர்ஷன் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு பொர்ஷனில் இருக்குது ரைட் லெட் அ மாஸ் எம்பி அட்டாச்ட் அட் த அதர் எண்ட் ஏ இப்போது ஏவோட இன்னொரு எண்டில் நம்ம என்ன அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டபிள்யூ அப்படிங்கிற அந்த லோட் லோடோட மாஸ் தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இஃப் த மாஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி டிப்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் ரிலீஸ் த கேண்ட் லிவர் வில் எக்ஸிக்யூட் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அபவுட் இட்ஸ் ஒரிஜினல் டிப்ரெஸ் பொசிஷன் ஓகே இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த அந்த மாஸ் வச்சு லைட்டாக கொஞ்சம் இழுத்து அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும் சம் ஆசுலேஷன்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஸ்டீல் ஸ்கேலெலாம் வந்து பென்சில் இப்போது இந்த பென்சில் வச்சுக்கோங்க ஸ்டீல் ஸ்கேலை நம்ம வச்சு நம்ம கையால் அழுத்திட்டு அதோட அதோட இன்னொரு எண்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லைட்டாக அதை ஆட்டி விடுவோம் இல்லையா அப்போ ஆட்டும் போது என்ன ஆகும் அது லைட் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் சம் ஆசுலேஷன்ஸ் கரெக்டாக அது வந்து என்ன ஆகும் அதாவது இப்போ ஒரு டேபிளில் வந்து ஒரு டேபிளோட முனையில் ஒரு ஸ்டீல் ஸ்கேலை வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்டீல் ஸ்கேலை நீட்டாக வச்சுட்டு இப்போது நீட்டாக வச்சுட்டு இதோட ஒரு எண்டை மட்டும் இப்படி இழுத்து நீங்கள் வெட்டிங் அப்படின்னா அது என்ன கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு ஆசிலேட் ஆகி ஆகிட்டு இருக்குமா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கேயும் சொல்கிறாங்க இந்த அதாவது இந்த ஃபினோமினன் தான் இங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இது மாதிரி ஆசிலேட் ஆகிறது வந்து என்ன எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு சிம்பிள் மோஷன் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் டிப்ரெஷன் பற்றி அதாவது டிப்ரெஷன் ஆஃப் த லோடட் எண்ட் ஆஃப் கேண்ட் லிவர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம இந்த இது வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ரைட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் க்யூ பை த்ரீ இ ஏ கே ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து பார்த்தோம் அண்ட் இப்போது இதில் நம்ம டபிள்யூ மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றது எல்லா எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் கொண்டு போனால் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு த்ரீ இ ஏ கே ஸ்கொயர் பை எல் க்யூப் இன்டு ஒய் அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் ஆஃப் த கேண்ட் லிவர் பேலன்சிங் இட் அண்ட் ஹென்ஸ் டேரக்டட் ஆப்போசிட் டு இட் ஓகே இது வந்து அதோடய எலாஸ்டிக் அந்த கேண்ட் லிவரோட எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா இஃப் எம் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த வெயிட் டபிள்யூ அண்ட் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் த ஆக்சிலேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வி ஹேவ் ஓகே இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அந்த எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நியூட்டன் செகண்டில் அப்படின்னது ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சிலரேஷன் கரெக்டாக அப்போ இங்கே மாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க எம் அடுத்து ஆக்சிலேஷன்ன்றது டி ஸ்கொயர் வை பை டிடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நம்ம எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஃபுட்பால் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது டிப்ரெஷன் வந்து சாரி அந்த லோடு வந்து எதை நோக்கி இருக்கு இப்போது லோடு இங்கே கொடுத்தோம்னா நமக்கு எதை நோக்கி வந்து பெண்ட் ஆகுது கீழ் நோக்கி டவுன்வர்ட்ஸில் நமக்கு என்ன ஆகுது பெண்டிங் வந்து நடக்குது கரெக்டாக அப்போது இப்படி இருக்கும்போது ஸோ இது வந்து என்ன சொன்னோம் நம்ம இது ஏ இது வந்து ஏ டேஷ் ஓகேவா ரைட் ஓகேவா ஸோ இப்போது என்ன ஆகும்னா அதாவது லோடு வந்து கீழே கொடுக்கறதுனால லோடு வந்து ஏவ லோடு கொடுக்கறதுனால கீழ் நோக்கி அது பெண்ட் ஆகிறதுனால இந்த எலாஸ்டிக் ரியாக்ஷன் வந்து நெகட்டிவில் வரும் அப்போது மைனஸ் எம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் இது கூட நம்ம எதை ஈக்வேட் பண்ணுறோம்னா இதை வந்து நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இ 
ஸோ அதனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்சிலரேஷன் அந்த மாஸ் எம் இருக்கு இல்லையா அதோடய ஆக்சிலரேஷன் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷனாக இருக்குன்னா அதோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக இப்போ இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இது பெண்ட் ஆகி ஏ டேஷ் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்போது அதோடய ஆக்சிலரேஷனுக்கு சாரி அதாவது அதோடய ஆக்சிலரேஷன் வந்து அதோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போது அண்ட் டேரக்டட் ஆப்போசிட் டு இட் அது வந்து என்ன ஆகுது டவுன்வர்ட்ஸில் பெண்ட் ஆகிறதுனால நெகட்டிவ் சைன் நமக்கு கிடைக்குது அப்போது இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம எங்கே பார்த்தோம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இட் டேர் ஃபோர் எக்ஸிக்யூட்ஸ் எஸ்ஹெச்எம் ஆஃப் டைம் பீரியட் டி கிவன் பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு ரூட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அதாவது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போட போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம டைம் பீரியடோட ஃபார்முலாவை பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ பை இன்டு டிஸ்பிளேஸ் சாரி நம்ம நார்மலாக அந்த இதில் என்ன பார்த்தோம் டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை ஒமேகா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஒமேகா அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம நார்மலாக பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல அதே வந்து லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு ரூட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆக்சிலரேஷன் அப்போது இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு ரூட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒய் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆக்சிலரேஷன் அப்படிங்கிறது நோ நம்ம இப்போ வந்து இது பண்ணோம் இல்லையா த்ரீ இ ஏகே ஸ்கொயர் ஒய் பை எம்எல் க்யூ அப்படின்னு இருக்குது ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒய்யோ இந்த ஒய்யோ வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போது ஒன் பைன்னு இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது இந்த எம்எல் க்யூப் வந்து இங்கே மேலே போயிடும் அப்போது டூ பை இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு ரூட் எம்எல் க்யூப் பை த்ரீ இ ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இஃப் த மாஸ் ஆஃப் த கேன் டெலிவர் இஸ் நாட் நெக்லிஜிபிள் இட் கேன் பி ஷோ தட் இப்போ அந்த மாஸ் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இல்லை அப்படின்னா ஓகேவா அப்போ அது இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு ரூட் எம் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எம் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே வந்து வெறும் எம் போடுறோம் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா எம் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டு எம் இன்டு எல் க்யூப் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் பை த்ரீ இ ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே வேர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த கேண்டிடி வேர் எம் அப்படிங்கிறது இதில் மாஸ் ஆஃப் த கேண்டில் வரும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க த மாஸ் ஆஃப் த கேண்டில் லெவர் கேன் பி எலிமினேட்டட் பை ஃபைண்டிங் த பீரியட்ஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஃபார் டூ டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அட்டாச் டு த கேண்ட் லிவர் அட் த சேம் லென்த் இப்போது அதாவது இந்த ஒன் பை த்ரீ எம் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இங்கே இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்போது நார்மலாக டீ இருக்கிறத டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு ரெண்டு எடுத்து அது ஸ்கொயர் பண்ணி டி டூ ஸ்கொயர்லேருந்து டி ஒன் ஸ்கொயர் நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒன் பை த்ரீ எம் அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ரைட் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து டீ ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்குது இப்போது ஒன் அண்ட் டூ போடுறோம் டி ஒன் ஸ்கொயர் போட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ரெண்டு சைட்லையுமே வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போது டீ டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின் போது இந்த சைடும் வந்து என்ன ஆகும் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்போது வீ வில் கெட் ஸோ டி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எம் எல் க்யூ பை த்ரீ இ ஏகே ஸ்கொயர் அதாவது எப்படி ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் இருக்குது அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இப்படி பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இது மல்டிப்ளையில் இருக்குது டூ பை இன்டூ ரூட் இருக்குது இல்லையா அப்போ டூ பையும் ஸ்கொயர் ஆகும் ரூட்டும் ஸ்கொயர் ஆகும் இப்போ டூ பை ஸ்கொயர் மோ போடும்போது ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஆகிடும் இதுக்கு இது பண்ணும்போது ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இது வந்து நார்மலாக வந்து அப்படியே இங்கே எழுதுவோம் அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ டி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எம் இன்டு எல் க்யூ பை த்ரீ இ ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது அதே மாதிரி சிமிலர்லி டி டூ ஸ்கொயர் போடும்போது ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்டு எம் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எம் எல் க்யூ பை த்ரீ இ ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டி டூ ஸ்கொயர்லேருந்து டி ஒன் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் வந்து ர
ரைட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இ இயோட வேலு தான் வேணும் அப்போ இ எங்களை கொண்டு போயிட்டு இதை இந்த சைட் கொண்டு வரும் அப்போது இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் இன்டூ எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் இன்டூ எல் கியூம் பை த்ரீ ஏ கே ஸ்கொயர் இன்டூ டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதை வச்சு பண்ண போகிறோம் த கிவன் பீம் இஸ் ரிஜிப்லி கிளாம் டட் ஓ ஸோ கொடுத்துருக்க அந்த பீம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓ வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷனில் வந்து இருக்குது சர்டின் லோட் ஆஃப் எம் ஒன் கேஜி சஸ்பெண்டட் ஃப்ரம் த அதர் எண்ட் அந்த ஃப்ரீ எண்ட் ஏ இருக்குல்லையே அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சர்டின் லோட் எம் எம் கேஜி ஓகேவா எம் ஒன் கேஜி அப்படிங்கிற ஒரு லோட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல த பீம் இஸ் செட் இன் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆசுலேஷன் அந்த டைம் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆசுலேஷன் இஸ் ஃபோர் அப்போ என்னாகும் லோடு கொடுத்துட்டு டக்குன்னு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவது என்ன ஆகும் அது வந்து இப்படி இப்படி அந்த ஸ்கேல் வந்து என்ன ஆகும் அந்த பீம் ஆசிலேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆசிலேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் திஸ் த பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் டி ஒன் இஸ் கேங்கல் ஸோ இதுலேருந்து டி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் ஏன்னா எம் ஒன் கேஜி வந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அதில் டி ஒன் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சிம்லர்லி இந்த பீரியட் டி டூ வித் லோடு எம் டூ இஸ் ஒன் அடுத்தது லோடு எம் டூ அப்படிங்கிற ஒரு இது கொடுத்து டி டூ அப்படிங்கிற பீரியட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்து இப்போ கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் எல் கியூ பை த்ரீ ஏ கே ஸ்கொயர் இன்டூ டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் ரைட் ஃபார் எ ரெக்டாங்குலர் பார் இப்போது அது வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் பாராக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏ கே ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து பிடி கியூ பை டுவெல் அப்படின்னு பார்த்தோம் போன வீடியோஸ்லேயே வந்து போன இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்து போனால் ஏ கே ஸ்கொயர் வர இடத்துல நம்ம இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பிடி கியூ பை டுவெல் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஏ கே ஸ்கொயர் இடத்துல நம்ம என்ன போடலாம் இந்த பிடி கியூ பை டுவெல் அப்படின்னு போடலாம் கரெக்டாக அப்போ அப்படி போடும்போது இந்த த்ரீ இந்த இது வந்து கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் த்ரீ பை டுவெல் அப்படின்னு இருக்கும் வி கெட் ஒன் பை ஃபோர் இந்த ஃபோர் வந்து இங்கே மேலே போச்சுன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ இட் வில் பிகம் சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஸ்கொயர் எல் கியூப் இன்டூ எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் பை த்ரீ இந்த ஏ கே ஸ்கொயர் இடத்துல தான் நம்ம என்ன போட்டோம் பிடி பிடி கியூப் போட்டோம் இல்லையா பிடி கியூப் இன்டூ டி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் த லென்த் ஆஃப் த கேண்டிலிவர் எல் பிரெத் பி அண்ட் டெப்த் டி இஸ் மெஷர் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எல் அப்படிங்கிறது லென்த்து பி அப்படி பிடி கியூப்னு இருக்கு இல்லையா அதில் பின்றது பிரெத்து டின்றது டெப்த் அவ்வளோதான் இ இஸ் கால்குலேட் யூஸிங் த அபோ ஃபார்மில் ஸோ இந்த ஃபார்மில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக இயோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன